ആദ്യം ആക്ടിവിറ്റി വൺ നോക്കാം എ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈൻ എ ബി വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു റൂളർ എടുക്കാം അതിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി മാർക്ക് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് പി ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് മാർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ റൂളർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഇതിന് പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ അവിടെ ആയിരിക്കും മിഡ് പോയിൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഡ്രോ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് മെഷർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി ഈ പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രൊട്രാക്ടർ വേണം സോ നമുക്കൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പി യിലാണ് വെക്കേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടറിലെ ഒരു സീറോ ഈ ലൈനിലും വരുന്ന വിധത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് പിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ലൈൻ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് സി എന്നും കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ പി സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ന്യൂ ലൈൻ ആൻഡ് ഫൈൻ അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് ന്യൂ ലൈൻ ഏതാണ് പി സി അപ്പോൾ ഈ ലൈന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡി ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ എ പി ഡിയും ആംഗിൾ ബി പി ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പി സിയും ആംഗിൾ ബി പി സിയും ലീനിയർ പെയർസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ എ പി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പി സി ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി പി സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആംഗിൾ എ പി സി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ പി സി കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എ പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ എ പി ഡി കാണാം ആംഗിൾ എ പി ഡിയും ആംഗിൾ ബി പി സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആംഗിൾ എ പി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി പി സി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി പി ഡിയും ആംഗിൾ എ പി സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ പി സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി പി ഡിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി പി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി സി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കലണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കംപ്ലീറ്റ് മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്വയർ അതായത് താഴെ ഫിഗറിൽ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചില നമ്പേഴ്സ് മിസ്സാണ് ആ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു കലണ്ടറിലെ അടുത്ത ഒരു നമ്പറിനുള്ള അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ത്രീ ആണ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പർ ഫോർ ആണ് അതേപോലെ ഒരു കലണ്ടറിൽ ഒരു നമ്പറിന് താഴെയുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ആഴ്ചയിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു വീക്കിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത
അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ലെവൻ തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സോ സമ്മീസ് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഫൈൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദ സം അപ്പോൾ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണ് ഈ സ്ക്വയേഴ്സിലെ മിഡിൽ സ്ക്വയർ ടെന്നുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് സോ മിഡിൽ നമ്പർ ടെൻ ആണ് സം നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നയൻറ്റി ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി സം ആണല്ലോ ടെന് മിഡിൽ നമ്പർ സോ ദിസ് ബിക്കം സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ നമ്പർ ഇതാണ് സമ്മും മിഡിൽ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ആൻഡ് എബോവ് ഇറ്റ് അതായത് മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അതേപോലെ താഴെയുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഓൾജംബ്രിക് ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കലണ്ടറിൽ ഒരു നമ്പറിന് താഴെയുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സിന് താഴെയുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്യണം സോ നമ്പർ എബോ നമ്പർ ബിലോ എക്സ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ അതേപോലെ ഒരു നമ്പറിന് മേലെയുള്ള നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സിന് മേലെയുള്ള നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നോക്കാം ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ഡി ഈസ് പാലൽ ടു ഇ എഫ് ഈ ഫിഗറിലെ എ ഡിയും ഇ എഫും പാലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ബി സി ഡിയും ആംഗിൾ ഡി സി ജിയും ലീനിയർ പെയർസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി സി ജി ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി സി ജി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഫൈൻ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് അതർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ട്രാങ്കിൾ ബി സി ഡി ട്രാങ്കിൾ ബി സി ഡിയിലെ മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ഒന്ന് ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ആംഗിൾ സി ബി എയും ലീനിയർ പെയർസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ലീനിയർ പെയർസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി എ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ബി എ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ബിക്കം ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ സി ബി ഡി കണ്ടു ഇനി ഒരു ആംഗിൾ കൂടി കാണാനുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ അതേതാണ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയിലെ ആംഗിൾ ബി സി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സി ഡി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗിൾ സി ബി ഡി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ദിസ് ബിക്കം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്
എ ഡി ഇ എഫ് എന്നീ രണ്ട് പാല ലൈൻസിനെ സി എഫ് എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസാണ് ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടിയും നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി സി ആംഗിൾ ബി ഡി സി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം ദ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ പാലലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ഈസ് അത് ആംഗിൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ പി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് എസ് പി ക്യു എസ് പി ആർ ക്യു എന്നീ രണ്ട് പാല ലൈൻസിനെ പി ക്യു എന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും സോ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സോ ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ബിക്കം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളും കണ്ടു ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് കൂടി കാണണം ആംഗിൾ ആറും ആംഗിൾ പിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ആംഗിൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എസും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ അവ ഈക്വൽ ആണ് സോ ആംഗിൾ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഡ്രോ എ പാലലോഗ്രാം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈസ് ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മേ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു പാലലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആവണം കൂടാതെ അവയുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആവണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഒരു പാലലോഗ്രാമിൻ്റെ സാമ്പിൾ വരയ്ക്കാം പിന്നെ എ ബി സി ഡി ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് കൂടാതെ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ സി ഡിയും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം അവ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സോ എ സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ബി ഡിയും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് വരയ്ക്കാം ആദ്യം എ ബി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ ബി എന്ന സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സൈഡാണ് സോ നമുക്ക് റൂളർ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതിന് എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി എ സി എന്ന സൈഡ് വരയ്ക്കാം എ സി എന്ന സൈഡ് എയിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് സോ നമുക്ക് എയിൽ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പം എയിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ വയ്ക്കണം പ്രൊട്രാക്ടറിലെ സീറോ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻ്റർ വെച്ച് എയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലുള്ള ലൈൻ കിട്ടി പക്ഷേ എ സിക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പസും റൂളർ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പോസിൻ്റെ നീഡിൽ എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള എ സി കിട്ടി ഈ പോയിൻറ്റിന് സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സി ഡി എന്ന ലൈന് വരയ്ക്കാം സി ഡി എന്ന ലൈന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈനാണ് സോ നമുക്കൊരു കോമ്പസും റൂളറും